பீரியாடிக் கிளாசிபிகேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கோம் லெவாய்சியோட கிளாசிபிகேஷன் டாபரினோட கிளாசிபிகேஷன் நியூலண்டோட கிளாசிபிகேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் லெவாய்சியர் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் பிரிச்சாரு டாபரினர் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணார் எலமெண்ட்ஸ் டாபரினர் கிளாசிஃபைட் எலமெண்ட்ஸ் இன்டு ட்ரையர்ட்ஸ் ட்ரையர்ட்ஸ்னா குரூப் ஆஃப் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் அந்த மூணு எலமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட்னுடைய வெயிட் ஆவரேஜ் தான் செகண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் த மிடில் எலமெண்ட்டோட வெயிட் அட்டாமிக் வெயிட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த மீன் ஆவரேஜ் ஆஃப் த அதர் டூ அப்படின்னு சொன்னாரு இதெல்லாம் ட்ரையர்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்தது லா ஆஃப் ஆக்டேஜ் லா ஆஃப் ஆக்டேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னா எயிட்னு அர்த்தம் ஸோ எவ்ரி எயிட் எலமெண்ட் எவ்ரி எயிட் எலமெண்ட் இஸ் சிமிலர் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் எந்த பேசிஸ்ல அடிப்படையில அரேஞ்ச் பண்ணாருன்னா அட்டாமிக் வெயிட் தான் எல்லாருமே அட்டாமிக் வெயிட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் சோடியம் சாரி பெரிலியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் சாரிப்பா குரூப் பீரியட் எழுத வந்து அது குரூப்புக்கு போகுது லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளோரின் நியான் நியானுக்கு அடுத்ததா சோடியம் அதாவது கவனி லித்தியம் தான் எலமெண்ட் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோ இதுதான் நம்பர் ஒன் எலமெண்ட் இது செகண்ட் தேர்ட் போர்த் பிப்த் சிக்ஸ் செவன்த் எயிட் இதுக்கு அடுத்த எட்டாவதுன்னு சொன்னா நம்பரிக்கும் தப்பா தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்டா காலையில எப்படி ஜாம் ஆகுது சரி இதுக்கு அடுத்த எயித் பர்சன் யாரு லித்தியத்துக்கு அடுத்த எயித்து பர்சன் யாரு பாரு இவன் தான் நம் அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் அடுத்த எயித் பர்சன்ட் சோடியம் ஓகேவா ஸோ எவ்ரி எயித் பர்சன் இப்போ பெரிலியத்துலேருந்து எயித் பர்சன்ட்னு சொன்னால் பெரிலியத்துக்கு கீழே இருக்கிற மெக்னீஷியம் தான் வரும் ஸோ எவ்ரி எயித் எலமெண்ட் பிஹேவ்ஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு நியூலாண்ட் சொல்கிறாரு பட் இது எல்லாமே டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் டுவெண்ட்டி அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இது ஃபாலோ ஆகும் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் உள்ளே வர்றதுனால பீரியாடிக் டேபிளோட அமைப்பே கெட்டு போயிடுது அதனால இது அதுக்கு மேல ஃபாலோ ஆகல ஓகேவா ஸோ லவாய்ஷர் டாபரினர் நியூலாண்டு மூணு விஷயம் பேசியிருக்கோம் நாலாவதா லோத்தர் மேயரை பத்தி பேச போறோம் இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ரைட் நாலாவதா லோத்தர் மேயர் அவரு அட்டாமிக் வால்யூம்க்கும் அட்டாமிக் வெயிட்டுக்கும் கிராஃப் போறார் ரெண்டுமே காரணம்ன்ற வால்யூமும் காரணம் வெயிட்டும் காரணம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்ற அவருக்கு எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது இப்படி கிராஃப் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பீக்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது யாரு பீக்ஸ்லாம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபீடியம் இதெல்லாம் பீக்ஸ்ல இருக்கும் சரி ஓகே அடுத்தது டிசெண்டிங் போர்ஷன்லாம் டிசெண்டிங் போர்ஷன் அதெல்லாம் அல்கலைன் எர்த்து மெட்டல்ஸ் லித்தியத்துக்கு அடுத்தது பெரிலியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் இந்த மாதிரி டிசெண்டிங் போர்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் டிசெண்டிங்ல அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற சரிங்க சார் அசண்டிங் போர்ஷன்ல யார் இருப்பா அசண்டிங் போர்ஷன்லாம் இந்த இடத்துல புளோரின் புளோரின் புரோமின் ஆகியோடின் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குன்ற பாட்டம்ல யார் தான் சார் இருக்காப்ப கீழே யார் இருக்கானா டி பிளாக்க சேர்ந்தவங்களும் மெட்டலாய்டும் செமி மெட்டல்ஸும் கீழே தான் இருக்கின்றனா இங்க இந்த மாதிரி இடத்துல சோ இந்த கேவ் மூலயமா அவர் அப்ப பீக்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்ல வந்திருக்காரு டிசெண்டிங் போர்ஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அசண்டிங்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல வந்திருக்காரு பட் இதுல நிறைய இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு இதுல ரொம்ப ப்ராப்பரா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியறது இல்ல அதனால லோத்தர் மேயரோட மாடலும் ஃபெயிலியர் ஏன்னா அதை விட பெட்டர் மாடல் நமக்கு அடுத்ததா ஒண்ணு கிடைக்குது அந்த மாடல் மெண்டலிவ் மாடல் ஸோ மெண்டலிவ் கிளாசிபிகேஷன் அவர் எந்த அடிப்படையில எலமெண்ட்ஸ் கிளாசிஃபை பண்றாரு அப்படின்னா அட்டாமிக் வெயிட் தான் எந்த அடிப்படையில எலமெண்ட் கிளாசிஃபை பண்றாரு அட்டாமிக் வெயிட் தான் சார் எல்லாருமே அட்டாமிக் வெயிட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் மட்டும் வால்யூம் பண்றாரு ரைட் ஏன்னா அப்போதைக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் இல்லைன்றதுனால எல்லாருமே வெயிட் தான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு காரணம் ஒரு எலமெண்ட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு காரணம் 
அதோட அட்டாமிக் வெயிட் தான் முழுசா நம்பினாங்க மட்டும் <laughs> இதுக்கு <coughs> பேரு <coughs> <coughs> 2A வெர்டிகலா இருக்குதுக்கு 1A குரூப் 2A குரூப் 3A 4A 5A 6A 7A இது இந்த இனர் கேसेसங்கிறது மெண்டலிவ் கால கட்டத்துல தெரியாது மெண்டலிவ் இருக்கும் போது இனர் கேसेस யாருமே கண்டே பிடிக்கல ஆனால் அத பத்தி நமக்கு கவலையே கிடையாது இருந்தாலும் ஜீரோ குரூப்னு வேணா நான் இப்போதே கேளுறேன் உங்களுக்கு புரியிறதுக்காக ரைட் அடுத்து கேண்டியம் டைட்டேனியம் வெனடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயன் கோபால்ட் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் ஓகே இங்க பார் இதுதான் 1B, இதுதான் 2B, 3B இங்க இருக்கு 4B, 5B, 6B, 7B, பாரு இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் எயித் குரூப் அதனால்தான் இங்க சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏழு பேரை ஒன் ஏல இருந்து செவன் ஏ வரைக்கும் ஒன் பில இருந்து செவன் பி வரைக்கும் பிரிச்சார் எயித் குரூப்ன்றது மூணு ரோஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது அங்க மொத்தம் ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் உனக்கு தெரிஞ்ச புது பீரியாடிபிள் இத வச்சு நான் வரைய விரும்பல இந்த த்ரீ ஏக்கு பக்கத்திலே த்ரீ பி இருக்கும் த்ரீ பில யாரு இருக்கா ஸ்கேண்டியம் புரியுதா அப்ப போரானும் ஸ்கேண்டியமும் ஒரே பாக்ஸ்குள்ள இருக்கும் மெண்டலிவோட பீரியாடிக் டேபிள்ல போரானு கீழே ஸ்கேண்டியம் ஒரே பாக்ஸ்ல இருக்கும் சொன்னது புரியுதா ஏன்னா அது த்ரீ ஏ இது த்ரீ பி அது ரெண்டும் ஒன்னா இருந்துச்சு ரைட் சோ மெண்டலிவோட பீரியாடிக் டேபிள் உலகத்துல இப்ப நிறைய பேரால பெரிய அளவுல ஏத்துக்கப்பட்டது ஏன் அப்படின்னாக்கா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னாக்கா அவருடைய மெரிட்ஸ் அதாவது அவருடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன சொல்றாரு அவரு ஒரு சில இடத்துல காலியா விடுறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியத்துக்கு கீழே ஒரு காலியாட விட்டார் போரானு கீழே அலுமினியம் அலுமினியத்துக்கு கீழே அவர் காலியா விட்டார் காலியா விட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு நம்ம மனுஷங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்காம இருக்கும் அதுக்கு ஈக்கா அலுமினியம்னு பேர் வைக்கிறார் பின்னாடி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அதோட அட்டாமிக் வெயிட் இவ்வளவு இருக்கும் அதோட டென்சிட்டி இவ்வளவு இருக்கும் அதோட மெல்டிங் பாட்டி இவ்வளவு இருக்கும் பாயிலிங் பாட்டி இவ்வளவு இருக்கும்னு ப்ரிடிக் பண்ணி சொன்னாரு அது எல்லாமே கரெக்ட் பின்னாடி கண்டுபிடிக்கும் போது அது எல்லாமே கரெக்ட் இது ஒரு பெரிய மெரிட்டிவ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் அப்ப அலுமினியத்துக்கு கீழே நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது கேலியம் அதே மாதிரி ஈகா சிலிகான் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா சிலிகானுக்கு கீழே காலி இடம் விட்டுருக்காருன்னு அர்த்தம் அதுதான் பின்னாட்கள்ல நாம கண்டுபிடிச்ச ஜெர்மானியம் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு என்னென்ன சார் அப்படின்னாக்கா போரானு கீழே ஸ்கேண்டியம் இன்னொன்னு அவர் கேப் விட்டது பின்னாடி கண்டுபிடிச்சாங்க அது எல்லாமே கரெக்ட் இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெரிட் இவருக்கு ரைட் அதே நேரத்தில் இவர்கிட்ட என்ன இருக்கு ஒரு சில இடத்துல ஒரு மூணு நாலு இடத்துல அப்படி இல்ல எந்த எடம் சார் எக்ஸாம்பிள் 
ஆர்கான் கிரிப்டான் ஆர்கானோட வெயிட் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் சாரி இது பொட்டாசியம்டா சாரி கிரிப்டான் பொட்டாசியத்தோட வெயிட் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டெல்லூரியம் அயோடின் இது ஒன் டுவெண்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒன் டுவெண்டி செவன் நாலு எக்ஸாம்பிள் தான் நீ அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கலாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கோபால்ட் நிக்கல் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தோரியம் நல்லா பாரு இப்ப இதுல யாருக்கு வெயிட் அதிகம் ஆர்கானுக்கு வெயிட் அதிகம் அப்ப ஆர்கானை பின்னாடி தானே வைக்கணும் ஆனா பொட்டாசியத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கானை வச்சுட்டாரு ஏன் சார் அப்படி வச்சீங்கன்னா மெண்டலி கிட்ட ப்ராப்பரான பதில் இல்ல அதே மாதிரிதான் டெக்னீசியம் சாரி டெல்லூரியம் அயோடின் டெல்லூரியம் அயோடின் டெல்லூரியத்தோட வெயிட் அயோடினை விட அதிகம் பட் அயோடினை பின்னாடி வச்சுட்டு டெல்லூரியத்தை முன்னாடி வச்சுட்டாரு எங்கன்னு தெரியலையா ஆக்சிஜன் சல்பர் செலீனியம் டெலூரியம் போலோனியம் புளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் அஸ்டடை நீங்க பாரு இதுல டெலூரியத்தோட வெயிட் கொஞ்சம் அதிகம் ஒன் டுவெண்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது முன்னாடி இருக்கு ஒன் டுவெண்டி செவன் பின்னாடி ஏன் சார் இந்த மாதிரி மாத்தி வச்சீங்கன்னா அவர்கிட்ட அதுக்கு ரீசனே இல்லை அவர் என்ன அடிப்படையில் வச்சாரு இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி புளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின்லாம் ஒரே மாதிரின்றதுனால அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா வச்சுட்டாரு இது அவருடைய முக்கியமான டிராபேக் இது அவருடைய முக்கியமான டிராபேக் பட் இருந்தாலும் பெரிய அளவுல ஏத்துக்கப்பட்ட கிளாசிபிகேஷன் இதுதான் உலகம் ஃபுல்லா பெரிய அளவுல ஏத்துக்கப்பட்ட கிளாசிபிகேஷன் இதுதான் அந்த சின்ன டிராபேக்கை சரி செஞ்சதுதான் அடுத்த லா அந்த லாக் என்ன பேரு மாடர்ன் பீரியாடிக்கலா அப்படி இல்லைன்னா மோஸ்ட்லே பீரியாடிக்கலான்னு பேர் அதுதான் ஃபைனல் அதுதான் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம படிக்க போறது மோஸ்ட்லே ஆர் ஒருத்தனுடைய பண்புக்கு காரணம் அவங்க இருக்கிறான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறவங்க ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கிறவங்களாம் ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ பண்புகளுக்கு காரணம் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மேபி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அவர் எந்த அடிப்படையில் இதை சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா இசட் இசட் என்னப்பா அட்டாமிக் நம்பர் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஸ்ட் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ்ரே அப்சார்ப் அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு சிலிண்டர்ல ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டு அது மேல எக்ஸ்ரே அடிச்சார் ஹைட்ரஜன் என்ன வேவ்ல அப்சார்வ் பண்ணுது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அப்சார்வ் பண்ணுதுன்னு கவனிச்சார் ஹீலியம் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா அப்சார்வ் பண்ணுச்சு லித்தியம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பெரிலியம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா சோ அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக அதிகமாக ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஒரே மாதிரி எந்த வேரியேஷனும் இல்ல அவர் மெண்டலில் சொந்த வேரியேஷன் இருந்துச்சு அந்த எந்த வேரியேஷன் இங்க கிடையாது ஒரே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்ப எல்லா பண்புகளுக்கு காரணம் அட்டாமிக் நம்பருங்கிற ஒரு ஐடியாவை அவர் கொடுக்குறாரு அவர் காலத்துல இந்த எயிட்டீன்த் குரூப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு மட்டும் <laughs> third period fourth period fifth period sixth period seventh period incomplete idhila inda edathila f blocks varudhu anda f block periodic table keela arrange pannitaaru vela mudinjichu okay va idhu da neenga padikira modern periodic table so idhu da history of periodic table um kuda idhila da doubts irukka adutha poi illama clear right So, modern periodic table, எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்கு எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்கு எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கு ஓகே வெரி குட் ஸோ இதுல ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் தெரியும் இல்லையா எஸ் பிளாக்கோட ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன் சார் என்எஸ் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரானோ இல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரானோ இருக்கும் சார் எஸ் பிளாக் 
என்எஸ் ஆர்பிட்டல்ல ஒரு எலக்ட்ரானோ இல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரானோ இருக்கும் சார் பி பிளாக் என்எஸ் டூ ஃபில் ஆகணும் எஸ் ஆர்பிட்டல்ல ரெண்டு ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் பி ஆர்பிட்டல்ல ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் டி பிளாக் என்எஸ் ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகணும் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால் ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுல குரோமியம் காப்பர் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்க ஷிப்ட் ஆயிடலி அதனால ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னு போடுறோம் எஃப் பிளாக்கு என்ன கான்பிகரேஷன் சார் இது என் மைனஸ் ஒன் டி எஃப்னு போது என் மைனஸ் டூ எஃப் அடுத்ததா உள்ள இருக்கிற ஆர்பிட்டால் என் மைனஸ் டூ எஃப் ஆர்பிட்டால் ஒன்னுல இருந்து பதினாலு என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால் ஜீரோ இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் என்எஸ் டூ இது கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் என்எஸ் டூ அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் ஓகேவா இது எல்லாமே அந்தந்த பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வரும்போது நான் நடத்துறேன் எஸ் பிளாக் வரும்போது இன்னும் தெளிவா பி பிளாக் அந்த மாதிரி டீடைல்ல அங்க பாத்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஒரு சில நேரத்துல ஏதாவது ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இது எந்த எந்த பீரியட்ல எந்த குரூப்ல இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி ஃபைவ் எங்க இருக்கு எந்த பீரியட் எந்த குரூப் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாரு ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் உன் மனசுக்குள்ள இது பதிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அப்ப எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் என்ன சொன்னா எயிட்டி ஃபைவ் சொன்னா சரி அது எங்க இருக்கு நீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி சார் கீழேத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன சாரிப்பா டூ நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜனான் ரேடான் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா சோ இது தெரிஞ்சா போதும்பா தாராளமா சொல்லிடலாம் வரைக்கும் அப்ப பிப்டி ஃபைவ் இது பிப்டி சிக்ஸ் இது பிப்டி செவன்ல இருந்து செவன்டி ஒன் வரைக்கும் இதுல இருந்து பதினாலு சேர்த்துக்கோ எவ்வளோ அப்ப இங்க இருக்கிறவன் அடுத்ததா இருக்கிறவன் செவன்டி டூவா இருப்பான் அப்படியே போகணும்னு வச்சுக்கோ சிக்ஸ்டி போர் அப்ப இதுக்கு நடுவில் வருதா இதுக்கு நடுவில் வருது அப்ப இது என்ன குரூப் தேர்ட் குரூப் குரூப் நம்பர் த்ரீ புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் குரூப் உள்ள இருக்கு பீரியட் நம்பர் அதே சிக்ஸ் தான் பீரியட் நம்பர் சிக்ஸ் இதுக்கு நீ தனியா ட்ரிக் ஃபார்முலாலாம் சொல்லி தருவாங்க அதெல்லாம் எதுவும் தேவை கிடையாது இது மனசுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர்லயும் பெனிஃபிட் இருக்கும் கான்செப்ட்லயும் பெனிஃபிட் இருக்கும் சொல்றது புரியுதா இதுக்காக நீ தனியா ஃபார்முலாஸ் அது இதுலாம் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி இடத்துல ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்றது நமக்கு தான் ஆபத்து கான்செப்ட்ஸ் கத்துக்காம தெரியாம போயிருவோம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கேட்டுருக்கிறாங்க அடுத்ததுக்கு உள்ள போறோம் சார் உங்க இஷ்டத்துக்கு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் சொல்லிட்டு எனக்கு படிக்க கஷ்டமா இருக்குன்றதுனால என்ன பண்றாங்க ஐயூபிஎஸ்சில நூறு எலமெண்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு காமன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்றாங்க நூறு எலமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறவங்களா ஒன்னு இருந்தா என்னன்னு போடணும் த்ரீனா போர்னா ஃபைவ்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அதோட நம்பர் நூத்தி அஞ்சு வச்சுக்கோ அன்னா நெல் பைவ்னா பெண்ட் இஎம் இஎம்னா எலமெண்ட் சோ இதோட சிம்பிள் அன் நெல் பெண்ட் இஎம் அந்த மொத மூணு எழுத்து அன் நெல் பெண்ட் இஎம் ஓகேவா தெரியுமா <coughs> கையில் மெட்டீரியல் வச்சிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட நீட் கொஷின் எழுதுற பாருங்க 
மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் இந்த பக்கம் காலம் ஏ இந்த பக்கம் காலம் பி கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னா அன் நில் அந்நியம் அன் நில் பிரையம் அன் நில் ஹெக்சியம் அன் நில் அந்நியம் ரைட்டா நீ இதை பார்த்தோன்னே நினைப்பேன் சார் இந்த புகா இப்போ நம்பர்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க சார் நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சுன்னு மேட்ச் பண்ண போகிறேன்னு நினைப்பேன் அதான் கிடையாது அங்கே பாரு காமெடிய மெண்டலீவியம் அடுத்த ஆப்ஷனு லாரன்ஷியம் சீபொர்கியம் பிராம்ஸ்டேடியம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம நூறு எலமெண்ட்ஸுக்கு மேலேயும் அவங்களுடைய அட்டாமிக் நம்பரோட பேரையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ யாரெல்லாம் அட்டாமிக் நம்பரையும் பேரையும் நூறு எலமெண்ட்ஸுக்கு மேலே மனப்பாடம் பண்ணல முடிஞ்சு போச்சு அவங்க கதை இந்த கொஸ்டினில் விட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் தொடர்ந்து புரியுதா இந்த யூனிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் இந்த மாதிரியான ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் நீ டெஃபினட்டா எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணணும் இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு நானே ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் எது விச் இஸ் இன்கரெக்ட் மேட்ச்னு கேக்குறாங்க விச் இஸ் இன்கரெக்ட் மேட்ச்னு கேக்குறாங்க போர்த் ஒன் மீதி எல்லாமே கரெக்ட் போர்த் ஒன் இன்கரெக்ட் மேட்ச் ஓகேவா அதோட பேர் என்னன்னு கேட்காது எனக்கே தெரியுது மறந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அதனால நீ என்ன பண்ணி ஆகணும் கம்ப்ளீட்டா பேரோட அட்டாமிக் நம்பரை தெளிவா படிச்சே ஆகணும் நோ அதர் கோ ஸோ இந்த லெசனோட ஒரு ஹாஃப் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த ஹாஃப் போக போறோம் அடுத்த ஹாஃப் பீரியாடிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஹாஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் வரத்துக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம் பீரியாடிசிட்டின்னு என்ன சார் பீரியாடிசிட்டி அப்படின்னா repetition of properties at regular intervals kuripitta idaivelila regular intervals la thirumba thirumba or property repeat aite irukku for example lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon ipdi pogumbodhu size korinjite po நியானுக்கு அடுத்த சோடியம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப பெரிய சைஸ் சோடியத்துல இருந்து குறைஞ்சிட்டே போவோம் பொட்டாசியம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப பெரிய சைஸ் குறைஞ்சிட்டே போவோம் ருபீடியம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில திரும்ப திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரிப்பீட் ஆகுது இதைத்தான் பீரியாடிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இதைத்தான் நாம என்ன சொல்றோம் பீரியாடிசிட்டி ரைட் இதை பத்தி தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பத்தி நாம ரொம்ப தெல்ல தெளிவா சார் எனக்கு நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்னன்னு தெரியும் நியூக்ளியர் சார்ஜ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் சிம்பிளா நியூக்ளியர் சார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆனா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன சார் அப்படின்னாக்கா நெட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஃபில்ட் பை த எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் என்ன எத்தனை பேரு உள்ள இருந்து இழுக்கிறாங்க நியூக்ளியஸ் இருந்து இழுக்கிறாங்க நினைக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் த நெட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஃபெல்ட் பை த எலக்ட்ரான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுனிய ஓகே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு சோடியம்னே வச்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஷெல்லுல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எலக்ட்ரான் தேர்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் சோடியமோட நியூக்ளியஸ்குள்ள பதினோரு ப்ரோட்டான் இருக்கு பதினோரு ப்ரோட்டான் இருக்கு இந்த கடைசி எலக்ட்ரான் தன்னை எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இழுக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பதினோரு பேரும் தன்னை இழுக்கிறதா அது நினைக்குமா கண்டிப்பா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா டெஃபினட்டா நடுவுல இருக்க போனா செம ஸ்பீட்ல சுத்துறான் எலக்ட்ரானோட வெலாசி உனக்கே தெரியும் டூ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்ரூ டென் பவர் 2.18 அப்படி மறைக்கிறதுனால இவன் தன்னை பதினோரு பேர் இழுக்கிறத கண்டிப்பா நினைக்க மாட்டான் கம்மியா நாட்கள் இழுக்கிறதா தான் நினைப்பான் அதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்ப இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இதுக்கு வெறும் இன்சர்டன் சிம்பிள் கொடுக்கலாம் நியூக்ளியர் சார்ஜு
எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இசட் எஃபெக்டிவ் எதிர வேற ஒண்ணும் இல்லை இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூக்ளியர் சார்ஜ் விட கம்மி தானே பதினோரு புரோட்டோட கம்மியா தானே ஃபீல் பண்ணு எவ்வளவு கம்மினா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு இட் ஸ்கிரீன்ஸ் எந்த அளவுக்கு மறைக்குது எந்த அளவுக்கு மறைக்குது இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் கொடுக்குறாரு அந்த ரூல்ஸ்க்கு ஸ்லேட்டர்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பேர் அவர் என்ன பண்றாரு பாரு முதல்ல குரூப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கணும்ன்றார் ஸோ ஒன் எஸ் டூ தனியா டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் தனியா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் தனியா த்ரீ டி டென் தனியா ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் தனியா அந்த மாதிரி எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் டி தனி குரூப் இந்த மாதிரி அவர் குரூப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்க சொல்றார் அப்படி பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ கண்டுபிடிக்கிறது எஸ் எலக்ட்ரானுக்கோ இல்ல பி எலக்ட்ரானுக்கோ இருந்தா வேல்யூஸ் வேற நீ கண்டுபிடிக்கிறது டி எலக்ட்ரானுக்கோ இல்ல எஃப் எலக்ட்ரானுக்கோ இருந்தா வேல்யூஸ் வேற என்ன சார் சொல்றாரு அதே ஷெல் நீ எந்த கணக்கு பண்ற இப்ப இதுதான் கடைசி ஷெல் வச்சுக்கோ இதுதான் எந்த ஷெல் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நடத்த போற எக்ஸாம்பிள் நடத்தினா உனக்கு புரியும் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இங்கையும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன்த்து ஷெல் கொஞ்சம் உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் பாரு இவனை இந்த எலக்ட்ரான் மறைக்கிறத விட இன்னும் உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் நிறைய மறைக்குமா கொஞ்சமா மறைக்குமா நிறைய மறைக்கும் ரைட்டா இவனை ஏங்கிற எலக்ட்ரான பி மறைக்கிறத விட சி நிறைய மறைக்கும் அதிகமாக இது ஒன் டி எலக்ட்ரானுக்கும் எஃப் எலக்ட்ரானுக்கும் மறைக்க தெரியாது ரைட்டா வெரி புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதனால நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கிற ப்ரோட்டான் நல்லா பிடிச்சி இழுக்கும் ரைட் ஓகே என் மைனஸ் டூ திஷல் அண்ட் அதர்ஸ் அதர் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்னு இங்கேயும் ஒன்று இந்த வேல்யூஸ் வச்சு இப்போ நான் உனக்கு ப்ராப்ளம் போட்டு காமிக்கிறேன் ஈஸியாக புரியும் வெயிட் பண்ணு சரி யாருக்கு சார் போட போகிறோம் அப்படின்னாக்கா லெட் எஸ் டூ இட் ஃபார் லித்தியம் சிம்பிளாக ஆரம்பிப்போம் லித்தியம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் இது தான் வேலன்சிஷியல் எலக்ட்ரான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறது இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இது அப்போ இது தான் என்த்து ஷெல் இது தான் என் மைனஸ் ஒன்த்து ஷெல் ஓகேவா சரி ீனிங் கண்டுபிடிப்போம் மீதி <coughs> 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 மீதிக்கு 1.7 is the answer for lithium. Okay, wow. Fluorine can't be done. If you can't be done, you can't be done. I'm simple. 3 into 0.5 is the answer. 6 into 0.5 is the answer. Correct. 0.3 is the answer. 6 into 0.3 is the answer. 2 into 0.85 is the answer. So, 210. 2.1. 1.7. 3.8. Is it effective equal to 9 minus 3.8? 
யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேளு அதுல செவன்த் எலக்ட்ரானா மறைக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்ப செவன்த் எலக்ட்ரானா மறைக்கிறாங்கன்னா மீதி ஆறு பேர் தானே மறைப்பாங்க அதனாலதான் நம்ம சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா போர் எலக்ட்ரான்ஸ் போர்த் எலக்ட்ரானா மூணு பேர் மறைப்பாங்க அதனால இது ஸ்கிரீனை பாரு மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு ஆன்லைன்ல இருக்கவங்க டவுட் இருந்தா கேளு கிளாஸ் கவனிக்கிறியா ஆன்லைன்ல கண்டுபிடிக்கோடியம் டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் ஒன் இதில் இது என்ட்டு ஷெல் இது என் மைனஸ் ஒன் இது என் மைனஸ் டூ என் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ கால்குலேஷன் போடும்போது எப்படி வரும் பாரு சார் என்ட்டு ஷெல்லில் ஜீரோ சார் ஜீரோ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஓகேவா என் மைனஸ் ஒன்ல நம்பர் சொல்லுங்க பாப்போம் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் என் மைனஸ் டூல டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ இது டூ எட்டு டூ இருந்தாலும் ஆறு புள்ளி எட்டு ஆட் பண்ணா எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு இஸ் இட் எஃபெக்ட் ஈக்குவல் டு லெவன் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ சோடியத்துல கடைசி எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரன் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரன் என்ன நினைக்குமா எவனோ உள்ள ரெண்டு பேர் இருந்துட்டு என்ன எழுத்து இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்குமா உள்ள ரெண்டு புரோட்டான தான் அது ஃபீலே பண்ணுமா சொல்றது புரியுதா பொட்டாசியத்துக்கு வா என் ஜீரோ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் எத்தனை எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் என் மைனஸ் டூ எவ்வளோ எயிட்டு எயிட்டு என் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ டூ இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதுவே ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்டா மறைக்கும் சொல்லும் போது அதுக்கு உள்ள இருக்கிறவங்களும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்டா தான் மறைப்பாங்க சோ இதை நானு என் மைனஸ் டூ அண்ட் அதர் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அதர் இன்னர் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ அப்ப மொத்தமா இந்த பத்தி நான் ஒன்னா சேர்த்துக்கிறேன் டென் இன்டு ஒன் டென் அப்ப சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டு இஸ் இட் எஃபெக்ட் என்ன ஃபார்ம் இஸ் இட் நைன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அவள் ஆன்சர் அதே டூ பாயிண்ட் டூ புரிஞ்சுதா பாரு ஒன் பாயிண்ட் செவனு டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூ அதுக்கு அப்புறமும் கண்டுபிடிச்சிக்க வேணா டூ பாயிண்ட் டூ இது கீழே இருக்க எல்லாமே டூ பாயிண்ட் டூலே தான் இருக்கும் அதிகமாக ஆகவே ஆகாது ஓகேவா நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டர் ரூல் கேல்குலேஷனை மட்டும் அழிக்க போறேன் ஓகேவா சரி இப்போ இதுல இருந்து என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்படி போகும்பொழுது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன பாக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்படி வரும்பொழுது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன பாகுது கான்ஸ்டன்டா இருக்கு இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் இந்த ஒரு இடத்த பார்க்காத ஓகே இந்த ஒரு இடத்த பார்க்காத ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் டூ அதிகமாக ஜென்ரலா பார்த்தா இது கீழே எல்லாமே டூ பாயிண்ட் டூ ஓகேவா ஸோ லெப்ட்ல இருந்து ரைட் போகும்போது எஃபெக்டிவா நியூக்ளியர் சார்ஜ் லித்தியம் தன்னுடைய கடைசி இலக்கணங்களை டைட்டா பிடிக்கிறத விட கார்பன் ரொம்ப டைட்டா பிடிக்கும் கார்பனை விட ஃபுளோரின் ரொம்ப ரொம்ப டைட்டா பிடிக்கும் புரியுதா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் எஃபெக்ட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேல அது கீழே போனா எஃபெக்ட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது இதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன் அடுத்தது போட்டுமா ரைட் நாம ஒரு நாலு ப்ராப்பர்டிஸ பத்தி இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரேடியை இல்லைன்னா சைஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் ரேடியை இல்லைன்னா சைஸ் சரி இந்த ரேடியையில பல வகைகள் இருக்கு என்னென்ன சார் அட்டாமிக் ரேடியை 
அயானிக் ரேடியை கோவேலன்ட் ரேடியை மெட்டாலிக் ரேடியை வேண்டர் வால்ஸ் ரேடி இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பாரு அட்டாமிக் ரேடி என்னென்ன சார் இது ஒரு ஆட்டம் சார் இது ஒரு ஆட்டம் சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து கடைசி எலக்ட்ரானிக் இருக்கிற தூரம் அவ்வளவுதான் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் மேல முடிஞ்சு போச்சு இதுல யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா சரி இப்ப இதுல இருந்து நான் ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு கேட்டையான் கிடைக்கும் கரெக்டா அதோட சென்டர்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற தூரம் கேட்டையானுக்கு ரெடி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆனையான் கிடைக்கும் அதோட சென்டர்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற தூரம் ஆனையானுக்கு ரெடி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ஸ் டு த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் இட்ஸ் கால் அட்டாமிக் ரெடியை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ஸ் டு த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் அண்ட் ஐஆன் இஸ் கால் அயானிக் ரெடி இது ரெண்டுலேயும் பிரச்சனையே கிடையாது உனக்கு நல்லா கவனி இதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அயானிக் ரெடியா இருக்கட்டும் இதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கோவாலண்ட் ரெடி என்னென்ன சார் இது ஒரு ஆட்டம் இது இன்னொரு ஆட்டம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு <laughs> is equal to radius of a plus radius of b in the same way. That's why you can write it. This is the same way. Touch it. It's overlap. It's overlap. If you touch it, it's overlap. It's overlap. It's overlap. It's overlap. It's distance. Come here. Some what it is less. That's how it is. 0.09 times of electronegativity of a minus electronegativity of b. That's how it is. ஷூமேக்கர்ன்றவர் ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு ஷூமேக்கர் ஸ்டீவன்சன் ஃபார்முலான்னு பேர் இந்த ஃபார்முலா இது வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டது இல்லை பட் கேட்டால் நீ கொடுத்தாலும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி வில் பி இதை விட கொஞ்சம் கம்மி எவ்வளோ கம்மி பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ மைனஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் பி ஓகேவா ரைட் அடுத்தது மெட்டாலிக் ரெடி என்னென்ன மெட்டல்ஸ் அப்படின்னாலே கிளை டைட்லி பேக்டு ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகல்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கேப் கூட இருக்கலாம் புரிஞ்சுதாடிக்குள் <laughs> இது ஒரு மாலிக்யூல் இது ஒரு மாலிக்யூல் நல்ல கவனி இந்த மாலிக்யூல் நமக்கே தெரியும் ஒரு சிலிண்டர்ல இருக்கிற ஒரு கேஷியஸ் மாலிக்யூல் சும்மா நிக்காது சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் இது சுத்துதுன்னு வச்சுக்கேன் சரி இதுவும் சேர்ந்தான சுத்தம் இது இங்கே நிக்குது ஏங்கிறவன் அங்கே நிக்கிறான் பின்றவன் சுத்தி வரும் அப்படின்னும் போது இவனோட அவுட்டர் லைன் இங்க சுத்தி வரும் அப்ப வேற யாரா இருந்தாலும் சரி பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொருத்தன் இதை தாண்டி உள்ள வர முடியாது புரிஞ்சுதா இதுதான் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு மாலிக்குள் இது ஒரு மாலிக்குள் அது ஒரு மாலிக்குள் புரிஞ்சுதா ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற பாண்டுக்கு பேரு கோவேலன் பாண்டு அதுல பாதி இந்த ரேடியைக்கு கோவேலன் ரேடியு பேரு இந்த ஏக்கும் இந்த ஆளுக்கும் இவனுக்கும் இருக்கு பாத்தியா இந்த தூரம் தான் வேண்டர் வால்ஸ் வேண்டர் வால்ஸ் லென்த் அதுல பாதி தான் வேண்டர் வால்ஸ் ரேடியை புரிஞ்சுதா அவன் இன்னும் தூரமா கூட இருக்கலாம் ஆனா இதை தாண்டி நெருங்கி வர முடியாது மினிமமா இந்த தூரத்தை தாண்டி அவன் உள்ள வரவே முடியாது அதை தாண்டி எவ்வளவு தூரத்துல வேணா இருக்கலாம் அப்ப ரேடியிலேயே பல விதமான ரேடியை இருக்கு சரி போர்ட்ல இருந்து சொல்லு எது ரொம்ப பெரிய ரேடியை எந்த ரேடியை ரொம்ப அதிகமான ரேடியா இருக்கும் வேண்ட்ரோல்ஸ் ரேடியை தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய ரேடியை அடுத்ததா வெரி குட் வெரி குட் அடுத்ததா மெட்டாலிக் ரொம்ப சின்ன ரேடி இது 
கோவாலன் ரெடி கோவாலன் ரெடி ஏன்னா அது ரெண்டும் ஓவர் லேப் ஆகிறதுனால ரைட்டா அயானிக்ல பத்தி பேசுவோம் சார் ஜென்ரலா இப்பதான் சொன்னீங்க அயானிக் ரெடி என்ன புரிஞ்சது ஓகே மூணு விஷயத்த நான் சொல்றேன் கம்பேர் பண்ண போறேன் அதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எம்னு ஒரு தர்க்கான் அவன் கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் எடுத்துட்டு அவன் பிளஸ் ஆயிடுவான் அவன் கிட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானிக் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அவன் மைனஸ் ஆயிடுவான் இந்த மூணு பேர்ல ரேடியை யாருக்கு பெருசு எப்படி இருக்கு சொல்லு எம் மைனஸ் ரேடியை பெருசு எம் பிளஸ் ரேடியை சின்னது ஏன் பதில் சொல்லு ஏன் சார் இங்க எலக்ட்ரானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ரொம்ப டைட்டா கடைசி எலக்ட்ரானை இழுக்கிறான்னு சொல்லலாமா எஃபெக்டிவா கடைசி எலக்ட்ரானை இழுக்கிறான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகம் அப்ப எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமா இருந்தா ரேடியை கம்மியா இருக்கும் புரிஞ்சது அந்த பாயிண்ட் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமா இருந்தா ரேடியை கம்மியா இருக்கும் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு ரேடியாங்கிரூப்ரூப்ல ரேடி என்ன ஆகும் அலாங் ஏ பீரியட் வெரி குட் டிக்ரீசஸ் ரேடியை டிக்ரீசஸ் ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு பதில் சொல்லு வெரி குட் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் இப்பதான் சொன்னோம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியை அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா சரி இங்க மேல இருந்து கீழே போகும்போது ரேடியை என்ன ஆகும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆ சார் இதுல இருக்கிறது ஒன் எஸ் நான் இதுல இருக்கிறது டூ எஸ் இதுல இருக்கிறது த்ரீ எஸ் இதுல இருக்கிறது ஃபோர் எஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஷெல்ஸ் ஆட் ஆகுது அதனால ரேடியை அதிகமாகுது எக்ஸ்ட்ரா ஷெல்ஸ் ஆட் ஆகுறதுனால ரேடியை அதிகமாகுது இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா இப்ப மறுபடியும் நம்ம தலைவனை எடுத்துக்கிட்டு தான் யார் நம்ம தலைவன் இந்த லசனை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியாடிக் கிளாசிபிகேஷன் பெரிய அளவில் சார் இப்படி போகும்போது குறையணும் குறையுது ஜிங்கு கடைசியில் அதிகமாகுது ஆரம்பத்தில் குறையுது நடுவில் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் கடைசியில் அதிகமாகவும் டி பிளாக்ல படிச்சிருப்பேன் ஆரம்பத்தில் குறையுது நடுவில் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் கடைசியில் ஜிங்குக்கு அதிகமாக இருக்கும் டி பிளாக்ல படிச்சிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா காரணம் டி ஆர்பிட்டால்ஸோட புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்றத படிச்சிருப்பேன் ரைட் அடுத்தது ஜிர்கோனியம் ஜிர்கோனியத்துக்கு கீழே ஹாஃப் நியம் ஜிர்கோனியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் அதுக்கு காரணம் அளவுக்கு <laughs>
அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜி ரெக்வயர்டு டு ரிமூவ் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் கடைசி எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கான எனர்ஜி எப்பயுமே இது எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் தான் அப்ப அதனால எனர்ஜி ரெக்வயர்ட்னால என்ன ரியாக்ஷன் அது எண்டோ தர்மிக் ஆல்வேஸ் அயனைசேஷன் ப்ராசஸும் சரி அயனைசேஷன் எனர்ஜியும் சரி எண்டோ தர்மிக் எந்த அயனைசேஷன் ப்ராசஸ் ஆனாலும் சரி அது எண்டோ தர்மிக் தான் சரி இப்ப எம் ஒருத்தர் இருக்கான் ரைட்டா அவங்கிட்ட இருந்து இது கேஷ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் டெபினேஷன் ப்ராப்பரா நான் கொடுக்கல பட் தெரிஞ்சுக்கோ எனர்ஜி ரெக்வெட் இருக்கும்போது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஏ ஐசோலேட்டட் நியூட்ரல் கேஷியஸ் ஆட்டம் ஐசோலேட்டட்னா தனியா இருக்கணும் நியூட்ரல் சார்ஜ் இல்லாம இருக்கணும் கேஷிய ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஆட்டமா இருக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டா எனக்கு எம் பிளஸ் கிடைக்கும் ரைட்டா இதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஓகேவா சரி சப்போஸ் நான் இந்த எம் பிளஸ் கூட்டிட்டு போய் அதுகிட்ட இருந்து ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு எம் டூ பிளஸ் இதுக்கு பேர் என்ன செகண்ட் அயனைசேஷன் அப்ப நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்குவேன் இந்த ரெண்டுல எது அதிகமா இருக்கும் டூ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் டூ விட த்ரீ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ரைட் ஓகே வெரி குட் ஏன் ஆ சார் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமானா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகம் அப்ப எம் தன்னுடைய கடைசி எலக்ட்ரானை டைட்டா பிடிச்சிருக்கிறத விட எம் பிளஸ் தன்னுடைய கடைசி எலக்ட்ரானா ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சிருக்கும் அதனால எம் கிட்ட இருந்து எடுத்துடலாம் ஓரளவுக்கு ஆனா எம் பிளஸ் உஷாரா இருக்கும் ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா எம் பிளஸ் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது இன்னமும் கொஞ்சம் கஷ்டம் சோ அப்ப அடுத்தடுத்த எனர்ஜி ஐனஸ் எனர்ஜி அதிகமாயிட்டே தான் போவோம் அதிகமாயிட்டே தான் போவோம் இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே அலாங் ஏ பீரியட் ம் சொல்லு பார்ப்போம் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகும்போது அப்ப இங்கே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கத்துக்கிட்டோம் என்ன பாயிண்ட் கத்துக்கிட்டோம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அயனைசேஷன் வேலை முடிஞ்சு ஆ இப்போ சொல்லு அலாங் ஏ பீரியட் அயனைசேஷன் என்ன ஆகும் இன்க்ரீசஸ் ஏன் வெரி குட் மேல இருந்து கீழே போகும்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட் அயனைசேஷன் என்ன ஆகும் ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது காரணம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சார் மேல இருந்து கீழே போகும்போது இவனை விட இவன் பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ்னா என்ன அர்த்தம் சொல்ல பெரிய சைஸ் என்ன அர்த்தம் இந்த நியூக்ளியஸால கடைசி எலக்ட்ரான ஒழுங்கா இழுக்க முடியல அதனால தான் அது பெருசா இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸால கடைசி எலக்ட்ரான ஒழுங்கா இழுக்க முடியல அதனால தான் அது பெருசா இருக்கு அப்படின்னும் போது ஒழுங்கா இழுக்க ரொம்ப ஈஸியா நம்ம தூக்கிட்டு ஓடிடலாம் சொல்றது புரியுதா சோ மேல இருந்து கீழே போகும் சைஸ் பெருசாது சைஸ் பெருசாகிறதுனால அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மி ஆகுது அப்ப அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கும் சைஸுக்கும் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சைஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு எஃபெக்ட் நியூக்ளி சார்ஜ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சைஸ் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா நோ அடுத்தது ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி பார்க்கும் கம்மியா இருக்கும் வெரி குட் சோ ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் நடுவில் இருக்கிறவங்க நல்லா மறைக்கிறாங்க நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கடைசி எலக்ட்ரான் நிறைய மறைக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அப்ப நீ கடைசி எலக்ட்ரான் ஈஸியா தூக்கி ஓடிடலாம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மி ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் அதிகமானா அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மி ரைட் அடுத்தது ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருந்தா அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி பாருக்கும் அதிகமா இருக்கு வெரி குட் ஏன் சார் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த மாலிக்குள் தனக்கு தேவையான அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சிருக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ப்ராப்பரா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த அளவுக்கு டைட்டா பிடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு டைட்டா பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் அது ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு டைட்டா பிடிச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட போய் எலக்ட்ரானை தூக்கிட்டு வருவேனா கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு தான் தூக்கிட்டு வரணும் ஸோ மோர் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமான அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகம் இன்னும் கடைசியா ஒரு வார்த்தை அதுக்கு பேர் பெனட்ரேஷன் எஃபெக்ட் ஊடுருவல் பெனட்ரேஷன் அப்படி ஊடுருவி இருக்கிறது அமங் த எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் எஃப் ஆர்பிட்டால் யாருப்பா நல்லா ஊடுருவி நியூக்ளியஸ் பக்கமா இருப்பா எஸ் ஆர்பிட்டால் ஷெல் வச்சுக்கோ போர்த் ஷெல் எஸ் இருக்கு 
இதுல நியூக்ளியஸ்க்கு உள் பக்கமா இருக்கிறது போரஸ் தான் சோ அவங்ககிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது தான் கஷ்டம் சோ பெனட்ரேஷன் எஃபெக்ட பேஸ் பண்ணி எஸ் ஆர்பிட்டாலோட அயனைசேஷன் ரொம்ப அதிகம் பி ஆர்பிட்டால விட டி ஏ விட எஃப் விடன்னு சொல்றோம் போர்ட்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்ல யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு கேளு யாருக்கு எந்த டவுட்ஸும் இல்லையே சரி லெப்ட்ல இருந்து ரைட் போன அயனை சிச்சன் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டாப்ல இருந்து பாட்டம் போன அயனை சிச்சன் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இப்ப பாக்க போறோம் பாக்கலாமா you are going to see the exceptions right beryllium boron nitrogen oxygen <coughs> beryllium abadina 1s2 2s2 boron na 1s2 2s2 2p1 nitrogen na 1s2 2s2 2p3 oxygen na 1s2 2s2 2p4 okay அதிகமாக <laughs> But actual, உண்மையிலே நிலம என்ன கண்டிஷன் என்ன அப்படியே ஆப்போசிட் உள்ட்டா ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா இது ஏன் ஸ்டேபிள் ஃபுல்லி ஃபில்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் வெரி குட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் அதனால இவன் ஸ்டேபிள் நான் தரவான் முடியாத ரெண்டு சண்டை போடுவான் இவன் அப்படி இல்ல இந்த ஒன்ன கொடுத்துற ராஜா இந்த ஒன்ன கொடுத்தா நான் ஸ்டேபிள் ஆயிடுவன் உடனே கொடுத்துருவான் சொல்றது புரியுதா இங்க வந்துரு இது அவ்வளவுதான் பி ஆர்பிட்டால் ரொம்ப ஸ்டேபிள் இவன பாரு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆவ அப்ப நான் ஒன்னு உடனே கொடுப்பேன் ரெண்டாவது கொடுக்க மாட்டேன் அது வேற விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த விஷயம் விஷயம் புரியுதா அப்ப ஒரு பீரியட்ல வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு லீவ் இட் ஒரு பீரியட்ல யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னா இனட் கேஸ் ஒரு பீரியட்ல யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அயனைசேஷன் அதிகம் இனட் கேஸுக்கு தான் அந்த பீரியடோட இனட் கேஸுக்கு தான் சார் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கிறதுலயே ரொம்ப 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 அதிகம் இதுல யாருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அடுத்து இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜியை வச்சு நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கலாம்பா நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஜம்ப் மைனஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் ஒண்ணு கிடையாது ஹையஸ்ட் ஜம்ப் மைனஸ் ஒன் என்ன சார் சொல்றீங்க புரியல ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் கொஷன்ல இருக்கு சிலிகானுக்கு இருக்கு சிலிகான் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ ஓகேவா என்ன தெரியுமா டேட்டா கொடுப்பாங்க அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஒன் வந்து சம் எயிட்டி ஏதோ ஒன்று யூனிட்ஸ் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல்னு வச்சுக்கோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அயனைசேஷன் எனர்ஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஹவு மெனி பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு கேட்பாங்க எங்க எந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் ஜம்ப் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன்னு பாரு சார் இது அதாவது இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ இது அயனைசேஷன் எனர்ஜி த்ரீ இது அயனைசேஷன் எனர்ஜி போர் வேண்டாம் இந்த மாதிரி இதுதான் ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ போர் ஐ ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த்துக்கு தான் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஜம்ப் இருக்கு அப்ப இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண எத்தனாவது இடத்துக்கு ஹையஸ்ட் ஜம்ப் பிப்த் பொசிஷனுக்கு தான் சார் ஹையஸ்ட் ஜம்ப் மைனஸ் ஒன் அப்ப இது கிட்ட நாலு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு உண்மைதானே ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்கலாம் சிலிகான் கொடுத்துட்டா நீ நாலு கொஸ்டின் சிலிகான் கொடுக்க மாட்டாங்க இதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க தேவ் கிவ் திஸ் டேட்டா அலோட் 
இந்த மாதிரி டேட்டா மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஸோ எந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் ஜம்ப் இருக்கோ மைனஸ் ஒன்னு போட்டினா எந்த ஐஎன்ஐசேஷன் அடிச்சு ஹையஸ்ட் ஜம்ப்போ மைனஸ் ஒன்னு போட்டினா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கிடைச்சிரும் அது எப்படி கேட்ட பாயிண்ட் ஓகேவா ரைட் அதே மாதிரி வேற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் எப்படி சார் கேட்கலாம் இப்ப ஒருத்தா இருக்கான் நான் எலமெண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கொஸ்டின்ல எம் எக்ஸ்ன்னு வச்சு கொடுப்பாங்க என்ஏ இருக்கு என்ஏ பிளஸ் பிளஸ் எலக்ட்ரான் இதுக்கான அயனைசேஷன் எனர்ஜி நான் ரஃபல எடுக்க விரும்பல நான் ஒரு மெட்டீரியல் வச்சிருக்கேன் அதுல இருக்கிறதே சொல்றேன் ஓகே டிஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்குறீங்களா சரி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் எல்லா வேல்யூவும் ஹண்ட்ரட்ல வச்சுக்கோ ரைட்டா இந்த என்ஏ பிளஸ் இருக்குல்ல இவங்க நான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறேன் அது என்னவா மாறுது என்ஏ டூ பிளஸ் ஆ மாறுது என்ஏ டூ பிளஸ் ஆ மாறுது இதுக்கான அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ சம்திங் அப்படின்னு வச்சுக்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம் நாற்பத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது ரியாக்ஷனுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா தேவை நாற்பத்தி ரெண்டு ஜூலை எக்ஸ்ட்ரா தேவை ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் நடக்காது டிஃபரன்ஸ் டெல்டா ஐ சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ஸ் நியர் பை இருந்தா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டீன் நடக்கும் மோர் தேன் சிக்ஸ்டீன் நடக்காது புரியுதா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட் சோ இங்க நாப்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுறதுனால இந்த ரியாக்ஷன் ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் நடக்காது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படி இருந்தா இஃப் த டிஃபரன்ஸ் இஃப் டெல்டா அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் செகண்ட் ரியாக்ஷன் நடக்காது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் அர்த்தம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் புரிஞ்சுதா பாரு இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது லோயர் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் புரிஞ்சுதா ஓகே இப்ப வேற ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிறேன் அலுமினியம் முதல் எலக்ட்ரான் எடுத்தா அலுமினியம் பிளஸ் தான் மாறும் அலுமினியம் பிளஸ் கிட்ட இருந்து ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் எடுத்தா அலுமினியம் டூ பிளஸ் தான் மாறும் அலுமினியம் டூ பிளஸ் கிட்ட இருந்து மூணாவது எலக்ட்ரான் எடுத்தா அலுமினியம் த்ரீ பிளஸ் தான் மாறும் ஓகேவா ரைட் இது சப்போஸ் நூறு இது நூத்தி பதினாறு இது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோ வித்தியாசம் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா நடக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோ வெறும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் அப்போ மூணாவது ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா சார் உடனே நடக்கும் சார் அப்ப இந்த மாதிரியான இடத்துல அதாவது டெல்டா அயனைசேஷன் எனர்ஜி டெல்டா அயனைசேஷன் எனர்ஜி லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா எந்த ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் ஃபைனல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஃபைனல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படி நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான இடத்துல ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் இந்த மாதிரி இடத்துல அதிகமான சார்ஜ் அலுமினியம் த்ரீ பிளஸ் தான் ஸ்டேபிள் புரிஞ்சுதான் எல்லாருக்கும் நான் இங்க சோடியம் அலுமினியம்னு எழுதியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் தான் தெரியுமா செய்வாங்க இந்த சோடியம் அலுமினியம் பதில் என்ன கொடுப்பாங்க எம் எம் பிளஸ் எம் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் இந்த டேட்டா கொடுத்துட்டு எது ரொம்ப ஸ்டேபிள் எம் பிளஸ்ஸா எம் டூ பிளஸ்ஸா அப்படின்னா இந்த இடத்துல எம் பிளஸ் தான் ஸ்டேபிள் புரிஞ்சுதா இங்க அதே மாதிரி அலுமினியத்தை எடுத்துட்டு எம்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எம் த்ரீ பிளஸ் தான் இங்க ஸ்டேபிள் ஏன்னா மூணாவதுக்கு ரொம்ப கம்மியான எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தான் தேவை நான் சொல்றது புரியுதா அப்ப மூணாவது பெரிய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே தட்ஸ் இட் அபவுட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதுக்காக ஏதாவது டவுட் இருக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி அடுத்து போலாமா இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீ தாராளமா ரைட் ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியான எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படி என்னன்னு சார் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அஃபினிட்டினா அட்ராக்ஷன் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் வைல் ஆடிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் போன இதுல நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு எலக்ட்ரானை பிடிங்கி வெளில எடுத்துக்க இப்ப என்ன பண்றேன் ஒரு எலக்ட்ரான் அவன்கிட்ட குடுக்குறேன் என் மனு ஒருத்த இருக்கான் ரைட்டா அவனுக்கு நான் ஒரு எலக்ட்ரான் அவன் கேஷ் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் தனியா இருக்கணும் அவனுக்கு நான் ஒரு எலக்ட்ரானை குடுக்குறேன் அவன் வாங்கிக்கிறான்னு வச்சுக்கோம் எம் மைனஸ் அப்ப அவன் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எனர்ஜி ரிலீஸ் அப்ப இது எக்ஸோ தெர்மிக்கா எந்த தெர்மிக்கா எக்ஸோ தெர்மிக் நல்லா காதல வாங்க எக்ஸோ தெர்மிக் சரிங்
நீ கேக்கலாம் சார் ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் ஆக்சிஜன் ரெண்டு மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கே சார் ரெண்டாவது இலக்கான கொடுத்தா ஆக்சிஜன் ஓ மைனஸே கூட இன்னொரு இலக்கான வேணான்னு தான் சொல்லும் ஆனா வீ வி ஹாவ் டு கிவ் சம் எனர்ஜி நாம எனர்ஜியை கொடுக்கணும் அப்படி எனர்ஜியை கொடுத்துட்டா இட் இல் பிகம் எம் டூ மைனஸ் கேஷஸ் ஓகேவா இதுதான் செகண்ட் இலக்கான அபினிட்டி திஸ் இஸ் எண்டோ தெர்மிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எக்ஸோ தெர்மிக் செகண்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எண்டோ தெர்மிக் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏன் ரெண்டாவது இலக்கான வாங்க மாட்டான் ஆஹ் சார் என்னதான் ஆக்சிஜனா இருந்தாலும் ஆக்சிஜனோட பேலன்ஸ் இல்ல டூ கமா சிக்ஸ் தான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிட்டா ஓ மைனஸ் டூ கமா செவன் சார் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வாங்கிட்டா அது ஸ்டேபிள் ஆயிடும் அதுக்காக வாங்கிக்குமானா கஷ்டம் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் வச்சிருக்கிறதுனால இதால ஒழுங்கா இழுத்து பிடிக்க முடியாது இன்னொரு எலக்ட்ரான் அவன்கிட்ட வச்சுக்க முடியாது அப்ப அவன்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யறோம் டே நான் கொஞ்சம் எனர்ஜி தரண்டா அத அந்த ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் இழுத்து பிடிக்கிறது நான் கொஞ்சம் எனர்ஜி தரேன் வச்சுக்கோ எனர்ஜியும் வச்சுக்கோ எலக்ட்ரானையும் வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தா வேணா அவன் வாங்கிக்குவான் சொல்றது புரியுதா சோ எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எக்ஸோ தெருமிக்கு செகண்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எண்டோ தெருமிக்கு இதுல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சரி ஒரு பீரியட்ல லெப்ட்ல இருந்து ரைட் போனா எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெரி குட் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா சார் லித்தியம் விட பெர்லியம் டைட்டா பிடிக்கும் பெர்லியத்தோட போரான் டைட்டா பிடிக்கும் அப்ப டைட்டா பிடிக்குது போது லித்தியம் இருக்கு பெர்லியம் இருக்கு போரான் இருக்கு இவன்தான் ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சிருக்கான் தன்னுடைய கடைசி இலக்கணம் ஒரு எலக்ட்ரான் பக்கத்துல வருது இந்த மூணு பேர்ல யார் எலக்ட்ரானை விரும்புவா யார் எலக்ட்ரானை இழுக்க நினைப்பா டைட்டா பிடிச்சிட்டு இருக்க போரான் சொல்றது புரியுதா சோ யாரு தன்னுடைய கடைசி இலக்ட்ரானை டைட்டா பிடிச்சிருக்காங்களோ அவன் தான் அடுத்ததான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை பிடிச்சிட்டு இருக்கலாமான்னு நினைப்பான் உண்மைதானே சோ அப்படி இப்படி போகும் பொழுது எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது காரணம் எஃபெக்டி நியூக்ளிக் சார்ஜ் அதிகமாகிறது மேல இருந்து கீழே வரும்போது எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் சைஸ் பெருசாகுது சைஸ் பெருசாகுதுன்னா ஏற்கனவே கடைசி இலக்கணம் ஒழுங்கா பிடிக்க முடியல அதனால தானே சைஸ் பெருசாகுது அதுல எங்கிருந்து போய் அது இன்னொரு இலக்கான பிடிச்சி இழுக்கிறது சோ மேல இருந்து கீழே போகும்போது சைஸ் பெருசாகிறதுனால அஃபினிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது புரியுது அவனுக்கு தூங்குறியா தூக்கம் வருதா சரி சைலண்டா இருக்கு அதனால பாரு சோ லெப்ட்ல இருந்து ரைட் போகும்போது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆகுது இப்ப இதுல இருக்கிற வேரியேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம்ப்பா இதுல வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா டெஃபினட்டா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு புளோரின் அயோடின் ஆக்சிஜன் சல்பர் செலினியம் டெலூரியம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிபனிக் மேல அது கீழே போன எலக்ட்ரான் அபினிட்டின் ஆகும் மேல இருந்து கீழே போன எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஆஹ் கம்மி ஆகும் குளோரின்ல இருந்து கம்மி ஆகுதுப்பா சல்பர்ல இருந்து கம்மி ஆகுது பாஸ்பரஸ்ல இருந்து கம்மி ஆகுது ஆனா இங்க மட்டும் அதிகமாகுது இங்க மட்டும் அதிகமாகுது இங்க மட்டும் அதிகமாகுது ஏன் பாரு எக்ஸ்பெக்டட் ஆர்டர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் ஆர்டர் என்ன சார் மேல இருந்து குறைஞ்சிட்டே போனோம் புளோரினோட குளோரின் கம்மி குளோரினோட புரோமின் கம்மி புரோமினோட அயோனிக் கம்மி இதான் எக்ஸ்பெக்டட் பட் ஆக்சுவல் என்ன புளூரினை விட குளோரினுக்கு அதிகம் மத்ததெல்லாம் அதே ஆர்டர் தான் மத்ததுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன் இந்த இடம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னாக்கா காரணம் இவனுங்க மூணு பேருக்கும் ஸ்பெஷல் நேச்சர் இருக்கு இவங்க மூணு பேருமே பீரியாடி டேபிள் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சின்ன சைஸ் ரொம்ப சின்ன சைஸ்ங்கிறதுனால அங்க இவங்களுடைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நடுவுல ரிப்பல்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு புரியுதா ரொம்ப சின்ன சைஸ்ன்றதுனால அங்க இவங்களுடைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நடுவுல ரிப்பல்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு அதனால இவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கம்ப்ளீட்டா வாங்க மாட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா வாங்கிக்க மாட்டான் வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சுக்க மாட்டான் புரியுதா வாங்கவே மாட்டானு கேட்காத நான் குளோரினை கம்பேர் பண்ணி தான் குளோரினை பேசுறேன் நான் ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு வரேன் யாருக்கிட்ட வேணும்னு கேட்கும் போது குளோரின் யோசிப்பான் குளோரின் உடனே வாங்கிக்குவான் அதனாலதான் இதுக்கு அபினிட்டி அதிகம் ரெண்டாவதா ஒண்ணு கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இப்ப குளோரின் வாங்கிக்குவான் மூணாவதா வருதுன்னா புரோமின் நாலாவதா தான் அயோடின் வாங்கிக்கும் சொல்றது புரியுதா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான இடம் ஏற்கனவே அதிக தடவை இந்த லெசன்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டது இந்த ஆர்டர் தான் இந்த லெசன்ல இருந்து அதிக தடவை நீட் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டது இந்த ஆர்டர் த
நல்லா கவனமா வச்சுக்கு ஓகேவா அடுத்தது போலாமா சரி அடுத்த வேரியேஷன் தான் சார் பாரு லெப்ட்ல இருந்து ரைட் போனா எலக்ட்ரானிக் என்ன சொன்னோம் ஸோ லித்தியத்தை விட பெரிய லித்துக்கு அதிகம் போரானுக்கு அதிகம் கார்பன் நைட்ரஜன் மியூட் பண்ணுமா ஆக்சிஜன் குளோரின் நீயான விட்டுரும் நீயான கம்ப்ளீட் ஃபில் சரி அப்படி வச்சுக்கோமே எக்ஸ்பெக்டட் தானே இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் பட் அப்படி இருக்குமா ஆக்சுவலா பார்த்தா அப்படி இருக்காது ஏன் சார் இவன் 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 இவனுக்கு மூணு பேரும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேபிள் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஹாஃப் ஃபில்டு பி ஆர்பிட்டால் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு செகண்ட் ஆர்பிட்டால் இவங்க மூணு பேரும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு நீ ஒரு எலக்ட்ரானிக் போய் கொடுத்து வச்சுக்கிட்டான்னு சொன்னா கூட எதுக்கு எனக்கு வேண்டாம் நான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கேன் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்லுவான் இவன் மூணு பேரும் ரைட்டா சரி அதனால இந்த மூணு பேரை வெளில எடுத்துரு மீதி அப்படி எடுத்து லித்தியம் போரான் கார்பன் ஆக்சிஜன் குளோரின் சார் அப்போ இந்த மூணு பேர் எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கவே மாட்டானா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வாங்கவே மாட்டான் அதையும் மீறி நீ வலுக்க டைம் ஏதாவது பண்ணேன்னு வச்சுக்கேன் இந்த மூணு பேரில் யார் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நைட்ரஜன் வேணா வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்ததா பெரிலியம் நியான் வாங்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு செகண்ட் ஆர்பிட்டால் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்குலாம் கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஜீரோ எலக்ட்ரானை வாங்கினா தானே எனக்கு வெளில கொடுப்பான் எலக்ட்ரானை வாங்கவே மாட்டான்னு அர்த்தம் சரி அப்ப இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் அபினிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது எந்த பீரியடு செகண்ட் பீரியட் இல்லையா செகண்ட் பீரியட்ல அபினிட்டி யாருக்கு ரொம்ப அதிகம் புரிஞ்சுதா <laughs> கடைசி ப்ராபர்ட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எலக்ட்ரோ அபினிட்டி இது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படி என்ன எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி என்னப்பா புல் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அதர் ஆட்டம்ஸ் சொல்ல கூடாது அது எப்படி சொல்லணும் ஃப்ரம் த பாண்ட் இப்ப ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோ ஏ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கோம் பி ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கோம் உனக்கு புரியுற மாதிரி இப்படி சொல்லிடுறேன் ஹெச்சு சிஎல் வச்சு ஹெச்சு ஹெச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாண்ட பாரு இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்றவங்க ரெண்டு பேருமே ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்ப இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் யாரு பக்கமும் அதிகமா நகராது இவனும் அதிகமா எடுக்க மாட்டான் அவனும் அதிகமா எடுக்க மாட்டான் அப்ப ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அது நான் போலார் பாண்டாங்க எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுவே இஃப் த பாண்ட் இஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் ஹைட்ரஜனுக்கும் குளோரினுக்கும் நடுவில் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஹைட்ரஜன் பீரியடிக் டேபிள் லெப்ட்ல இருக்கு குளோரின் ரைட்ல இருக்கு நாம சொல்லிருக்க இப்படி போகும்போது எலக்ட்ரானோட எஃபெக்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாகும் ஸோ குளோரின் தன்னுடைய எஃபெக்டிவ் சார்ஜ் அதிகன்றதுனால ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானை இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இழுக்கும் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இப்படி நகர்ந்துருக்கும் ஸோ இவன் கொஞ்சமா மைனஸ் இவன் கொஞ்சமா பிளஸ் இதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்ப்ளீட்டா வாங்கிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோ போன ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இங்க கம்ப்ளீட்டா வாங்கல கொஞ்சமா இழுத்து வச்சிருக்கு பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ கொஞ்சமா இழுத்து வச்சிருக்கு இது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி நாம பார்த்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ரேடியின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இந்த மூணும் ஒரு தனி ஆட்டம்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு தனி ஆட்டம்னுடைய ரெடி தனி ஆட்டம்னுடைய அயனைசேஷன் அந்த மாதிரி ஆனா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா இது ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யார் கூடியாவது சம்மந்தப்படுத்தி தான் சொல்ல முடியும் என்ன சார் சொல்றீங்க புரியல இங்க குளோரியனோட சார்ஜ் என்ன பார்ஷியல் நெகட்டிவ் இப்ப நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் பாரு ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் 
இது ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கேஸ் இது இது ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இங்க பாரு இந்த ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை யாருப்பா பவர்ஃபுல்லா எழுதுறா வெரி குட் ஆக்சிஜன் அப்ப இங்க ஆக்சிஜன் தான் கொஞ்சமா மைனஸ் குளோரின் கொஞ்சமா பிளஸ் பாரு இங்க குளோரின் மைனஸ்ல இருக்கு இங்க பிளஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கூட இருக்கிற இன்னொருத்தரை பொறுத்து கூட இருக்கிற இன்னொருத்தரை பொறுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இடத்துக்கு இடம் மாறும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இடத்துக்கு இடம் மாறும் சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெண்டன்சி டு புல் த ஷேர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஷேர் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸ தன் பக்கமே கவர்ந்து இழுக்கும் திறனை தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்றோம் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல லெப்ட் ரைட் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் காரணம் எஃபெக்ட் நெகிழ்ச்சாஜ் அதிகமாகுது டாப் டு பாட்டம் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் காரணம் சைஸ் பெருசாகிறதுனால ஒழுங்காக இழுத்து பிடிக்க முடியாது சார் தன்னுடைய எலக்ட்ரானே ஒழுங்க இழுத்து பிடிக்க முடியல அவன் இன்னொரு எலக்ட்ரானே இழுப்பானா இழுக்க மாட்டான் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் எது ஃப்ளோரின் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி எது குளோரின் குளோரின் வெரி குட் அடுத்தது லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எது இப்படி போனா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ரொம்ப அதிகம் இப்படி வந்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா அப்ப லீஸ்ட் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபிடியம் சிசிஎம் சோ ஃப்ளூரின் தான் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் சிசிஎம் தான் லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இருக்கா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியடி டேபிள்ல எந்த வேரியேஷனும் பெருசா கிடையாது எந்த வேரியேஷனும் பெருசா கிடையாது பட் இதுல நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் மாதிரி கொடுக்க போறேன் ஒரு டேப்லெட் கலம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஆலன் மெட்டீரியல்ல இருக்கும் அது ஹைட்ரஜன் புளூரின் புளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் போரான் பெரிலியம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் வச்சுக்கோ மெக்னீசியம் அலுமினியம் ரைட் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ப்பா கம்பேரிட்டிவா மேல இருந்து கீழ போனா என்ன ஒன்னு சொல்றோம் குறைஞ்சிட்டே போவோம் நெகட்டிவிட்டி சோ 0.9 0.8 0.8 0.7 அந்த மாதிரி ஜாதா ரஃப் போட்டுக்கோ இங்க பார் இது 4 இது இங்க 0.5 0.5 குறைச்ச இங்க 1 குறைச்சிடு 3 கம்மியா இருக்கணும் 0.2.8 2.5 இது கொஞ்சம் மக்கடி கொஞ்சம் மக்கடி அப்ப இது 2.1க்கும் 3.2க்கும் நடுவுல இருக்கணும் இதெல்லாம் 0.9 க்கும் 2.1க்கும் நடுவுல இருக்கணும் நீ ஏவர் வேல்யூ சும்மா ரஃப் புரிஞ்சிக்கோ பாரு இந்த ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஆக்சிஜன் புரிஞ்சுதா அப்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் குளோரின் தான் ஹையஸ்ட் அடுத்தது ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் தான் குளோரின் அல்லது நைட்ரஜன் இட் டிபெண்ட்ஸ் குளோரின் அல்லது நைட்ரஜன் இட் டிபெண்ட்ஸ் புரியுதா இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சிரு இதை வச்சு தான் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல இப்படி சொன்னோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடிய எக்ஸாம்பிள் எதுனா இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா ஆக்சிஜன் பக்கம் நகரும் ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேற குளோரினுக்கு வெறும் த்ரீ தான் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃப்ரம் த வேல்யூஸ் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் குரூப்பில் வேணும்னா இதெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்து ஒரு தடவை எழுதி பார்த்து படிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ரைட் வேற என்ன சார் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாக்கா ஷூ மேக்கர் அண்ட் ஸ்டீவன்ஸன் ஃபார்முலா சொல்லிட்டோம் ரைட் இன்னொரு ஃபார்முலா ஹேனி அண்ட் ஸ்மித் ஃபார்முலான்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை பாரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானிக் கேரக்டர் இன் ஏ பாண்ட் ஒரு பாண்ட்ல இருக்கிற அயானிக் கேரக்டரை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன சார் சிக்ஸ்டீனா சிக்ஸ்டீன் இன்டு எக்ஸ் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி பிளஸ் பாயிண்ட் நாட் த்ரீ சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இதான்ப்பா ஃபார்முலா இதுல எக்ஸ் ஏ என்னென்ன 
electronegativity of A. X B is electronegativity of B. So, one covalent bond is the percentage of ionic character in the formula. This is the Hanny-Smith formula. Right? Right? A O H A O H நல்ல கவனி இது ஒரு ஹைட்ராக்சைடா இருக்கலாம் இல்லன்னா ஆக்சி ஆசிடா இருக்கலாம் புரியல சார் எனக்கு சொல்றேன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஏக்கும் ஓக்கும் நடுவில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன் அப்ப இவன் மோர் நெகட்டிவா மோர் பாசிட்டிவ் அப்ப எனக்கு ஏ பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகேவா அப்ப இது பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்குது ரைட் சப்போஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஏக்கும் ஓக்கு நடுவில் ரொம்ப கம்மின்னு வச்சுக்கோ டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்ப இவன் மைனஸ் இவன் பிளஸ் அப்ப எனக்கு ஏஓ மைனஸும் ஹெச் பிளஸும் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா வித்தியாசம் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அது ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை கொடுத்தா அது ஒரு பொதுவா பொதுவா ஏ ஒரு மெட்டலா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோய மெட்டல்னு போது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவா இருந்தா தான் மெட்டல் ஆக்சிஜன்ன்றது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்பதான் வித்தியாசம் அதிகமா இருக்கும் சோ பொதுவா இங்க என்ன போட்டு என்ன ஓச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்னா என்ன பிளஸ் ஓச் மைனஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் இங்க நான் மெட்டல் போட்டு சிஎல் இப்பதான் சொன்னோம் ஹெச்ஓ சிஎல் எழுதணும் பாரு போது அதுவே ஒரு ஓச் கூட மெட்டல் இருக்கும் போது அது பேசிக்கா பிஹேவ் பண்ணும் காரணம் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் எங்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் அதிகமா அந்த பாண்டு பிரேக் ஆயிடுதா தண்ணியில ஞாபகம் வச்சுக்கோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் இங்க அதிகம்னா தண்ணியில இந்த பாண்டு பிரேக் ஆயிடும் அதனாலதான் தண்ணியில கரையும் போது என்ன பிளஸ் ஓச் மைனஸ் போயிடுது ரெண்டாவது கேஸ்ல இங்கதான் டிஃபரன்ஸ் அதிகம் இங்க டிஃபரன்ஸ் கம்மி இங்கதான் டிஃபரன்ஸ் அதிகம் அப்ப ஹெச் பிளஸ் போயிடும் ஓசிஎல் மைனஸ் போயிடும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ தட்ஸ் இட் வேற ஒன்றும் பெருசா பேசுறது கிடையாது மற்றபடி ஏதாவது மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டி பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம எஸ் பிளாக் பி பிளாக்ல பார்த்தா போதும் இந்த லெசன்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கணுன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது ரைட்டா இதோட இந்த யூனிட் முடிஞ்சது யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கறதுன்னா கேட்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இரு நான் ரெக்கார்டிங் சீக்கிரம் முதல்ல நீ அப்புறம் பேசுறேன் தலைக்கு மேல வெள்ளம் போய்கிட்டு இருக்கு எனக்கு நான் பாத்துட்டு சொல்றேன் சரியா தெய்வராஜன் கூட ஒரு நாலு நாள் முடி கொஸ்டின் நினைச்சான் டெய்லி காலையில உங்களுக்கு இப்ப கிளாஸ் முடியறனா இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துல சென்ட்ரல் இருப்பேன் நான் நைட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு மேலாவது வந்த வரும்போதே மயக்கத்தில் தான் வரும் தூங்கிக்கிட்டு அவ்வளோ டயர்டாக இருக்குது செட்டில் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் கவலைப்படாது நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்குல்ல உன்னோடய டவுட்ஸ் எல்லாம் நீ மார்க் பண்ணிவி நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சரியா சரி சரிப்பா நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பிராக்டிஸ் 
நரேன் உனக்கு பிரச்சனை இல்லை அம்மா ஃபீஸ் ஆட்டு ஒன்றாம் தேதி கிட்ட தரேன்ட்டாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு சார் சொல்லி